Uwaga, opóźniony pociąg pospieszny z Łódź Fabrycznej do Warszawy Wschodniej odjedzie z toru pierwszego przy peronie drugim. Opóźniony pociąg pospieszny z Łodzi Fabrycznej do Warszawy Wschodniej odjedzie z toru pierwszego przy peronie drugim. Dobry. Napisałam ci, żebyś nie przyjeżdżał. Czego chcesz? Spieszę się. Tylko tyle masz mi do powiedzenia? Może chociaż pozwolisz, że wejdę. Stałem trzy godziny w pociągu. Przywiozłem ci... Przywiozłem ci trochę łakoci. Wedlowskie. Ewa, w przyszłym miesiącu dostaję mieszkanie, to moglibyśmy zamieszkać wszyscy razem. Dwa pokoje z łazienką, obudowana wanna. Ciepła woda, położymy terakotę. I pewnie dostałeś 200 zł podwyżki. 300. A jak Janiszewska pójdzie na emeryturę, to mam zostać zastępcą kierownika działu. 4,5 na rękę plus premia. I kupiłeś wersalkę na raty? Na pewno moglibyśmy zacząć. Myśmy wszystko skończyli, niepotrzebnie zaczynając. Powąchaj, jak pachnie wielki świat. Zapamiętaj nazwę Nina Ricci. A teraz jeżdżaj stąd. Nie pętaj mi się tutaj. Nie potrzebuję ani ciebie, ani twojej pieprzonej dobroci. I daj mi raz na zawsze święty spokój. Może mi chociaż powiesz wreszcie, Wychodzę. gdzie jest... Wychodzę.
Niech pan stanie. Siedem złotych. No? No właśnie. Dama kameliowa. Kasem, niech pan wyjdzie. Po 90 dam staruszkowi 200. Niepotrzebnie. Dawno pana nie widziałam. Dzień dobry. Jutro to już ostatni raz sprzątam. Mazedziu, odchodzę od 15. Ja nic nie się zgodził. Wraca pani do makówca? Mówi pani od piętnastego, tak? Na ty? Co masz zamiar zrobić? To do widzenia. Tylko nie wciskaj w kąt. Niech luźno wisi. Cześć, Skarbona. Cześć. Wiesz, moja babcia mówiła o takich, że mają powodzenie, tylko wzięcia nie mają. Co jest? Masłowicz. Znowu się pęta. Hamoroźnik. Narzeczony za 4,5 miesięcznie z wersalką na raty. Uważaj, może przyjść taki dzień, że sama będziesz go szukała. Stara pudernica mówi, że to bardzo dobre słowo mam narzeczonego. Chodź. No chodź. Skarbona. Cześć. Potrzebuję 100 do jutra. Prezydent. 10%. Nawet od twoich żyjesz? A ty co, Caritas jesteś? A poza tym, od kiedy ty jesteś swój? Ty, zdaje się, chcesz mieć tu szlaba. Gdyby musiał wyjechać, to może być w poniedziałek? Wiesz, mogę nie wrócić. Matka mi choruje. ZUS jest na senatorski. Powiedziałam do jutra. 
Dai. Po ile puszczasz papier Marianowi? Chciałbyś dawać więcej? Może. Pogadamy rano w płyn. Na razie. Mhm. Hello, darling. Hello. What's your name? My first name is Eva. My second name is fifty dollars. Okay. Let's go. Powiedz mi, Rafiori, że wrócę jeszcze. Thanks. Telefon podniosła jakaś słodka idiotka. Pan porucznik bierze prysznic, zaraz podejdzie. Swoją drogą to Sławek mógłby trochę przebierać. Dobrze, każe mu przebierać. A pan co tu? Dzisiaj jest 6 grudnia, świętego Mikołaja i mnie nie długo nie było w kraju. Ja chciałem dziecku zrobić niespodziankę. Ponieważ moja gospody nie wyszła, często zachodzi tutaj właśnie do tej pani. Ja nawet nie wiem, jak ona się nazywa, więc zajrzałem no i pierwszy ją... Niech pan się uwierzy, normalnie. Będzie pan musiał złożyć zeznanie. Tak jest. Wasze nazwisko? Zenon Janicki. Pan tu mieszka? Nie, ja jestem sąsiadem obok mieszka. Proszę zaczekać u siebie. Tak jest. Panicie na górę! Ta grafik z podwójki zamordowana. Pan Janicki rozmawia z policją, szuka panią. No wie pan, nie było mnie prawie dwa lata. Ewelinką opiekowała się pani Sałacińska, moja gospodyni. Bo moja żona zmarła dwa dni po urodzeniu małej. A ja już miałem podpisany kontrakt. I zostawił pan dziewczynkę. Widzi pan, mi się wydawało, że ja po prostu miałem żal do małej. Moja żona miała 23 lata. Panowie, Kuwait to jest bogaty kraj. I te dwa lata to była wyjątkowa okazja. Teraz do końca życia mógłbym nie pracować. I gdyby nie mała, to zostałbym tam dłużej, ale... No teraz dla niej wróciłem. No ale może jej również by się przydało takie afrykańskie ciepłe słońce. A nie, nie, za maleńka. I tak była całe lat tu na wsi, w Makówcu, koło Mińska. Świeże mleko, las, woda. 
wracając do tej pani Ewy, panowie, ja naprawdę nic więcej nie mogę wam powiedzieć. Ja, ja po prostu nie znałem. Nie lubię facetów, którzy mieszkają tuż obok ślicznej dziewczyny i nic nie są w stanie o niej powiedzieć. Ja tam na przykład sąsiadom do garnków nie zaglądam. To też ja nie miałem na myśli garnków. Z tego, co Ewa ustaliła, panienka z tych sfer, co to za waluty wymienialne... Zaczyna się być trywialni. Są to sprawy wstydliwe, których nie, nie należy tolerować. Przyjdźcie. A wy mówicie o tym jak o rzeczy normalnej. A poza tym robienie instytucji z kilku wykolionych kobiet jest dla nas, dla naszego kraju krzywdzący. Niech pan nie przesadza, kraj nic do tego nie ma. Wstydliwe było to wtedy, kiedy robiły to z braku pracy. Chodźmy. Niech Ewa ustali jej poprzednie miejsce zamieszkania, niech spróbuje dotrzeć do jakichś kontaktów. Ustali knajpę, w której bywała. W porządku. Proszę. Proszę bardzo. Z tego, co ustaliła Ewo, to właściwie dwie mogą nam coś powiedzieć. I Zamira Fiori, i Zula Bomba. Skąd te pseudonimy? Bo Włodarczy jako pierwsza miała Fiata Mira Fiori. A ta druga to sami zobaczycie. No już. Prześlicznie pan wygląda. Tak? No. No i co Proszę, proszę panią tańczy. bardzo. Nie tańczy. Milicja. Porucznik Kolombo. A my, ojciec, jesteśmy obie z Interpolu. No. To te wasze pomysły. Trzeba było wezwać na komendę, przesłuchać normalnie. A nie jakieś awangardy kryminalistyczne. Co pan chce, nigdy pan tu nie był. Ja też dosyć dawno. Czasem trzeba zobaczyć, jak się bawi bogaty świat. Ja bym to wszystko pogonił z powrotem do pgr -u. Po co? Dobrze jest czasem na niektóre rzeczy popatrzeć z bliska. Na brudy też. Wie pan, taka metoda rozwiązywania przez niedostrzeganie to... Ładne to było, ale myślę, że będzie lepiej, jak nie będę tu wyciągał legitymacji. Komenda stołeczna. Chciałbym z panią porozmawiać. Siedzę tam przy stoliku. Jak się kogoś zaprasza, to mu się proponuje, żeby usiadł. Myślałam, że to podryw, ale teraz to już... No, słucham. Zna pani Ewę Grabik? Widuję ją. Raz czy dwa. Nie wiem. Kiedy ostatnio? Nie pamiętam. Z kim wyszła wczoraj? Nie wiem. Przechodzę tu czasami potańczyć. Nie znam tu nikogo. A zdaje się, że i pan jeszcze mi się nie przedstawił. Ja, Fiori? Sprzedałam miesiąc temu. Słuchaj, no ustalmy sobie dwie rzeczy. Po pierwsze, wiem o tobie więcej niż przypuszczasz. A po drugie, nie mam czasu. Mam za godzinę odebrać protokół sekcji zwłok Ewy Grabik. Widziałeś kiedyś taki formularz? Ewa nie żyje? Tak. Została zamordowana. A nie nie mają czasem kłopoty z alibi. No i po co masz być w to wymieszana, co? Wszystko po kolei, jak było wczoraj. Z kim wyszła, nie wiem, ale potem tu jeszcze była. 
wczoraj przyjechał jej narzeczony. Jeszcze z okresu, jak mieszkała w Łodzi. Nazywa się Masłowicz. Mhm. Bardzo chciał się z Ewą żenić. Jeszcze mu nie przeszło. Co? Ale on goły. A Ewa przede wszystkim lubi pieniądze. Jej wszystko jedno, byle szło. Jak nie poderwała bojka tu, to potrafiła jej z ulicy. Wie pan, ona chyba po prostu nie lubiła ludzi. Nikogo. Ona jedna nie miała tutaj swojego mężczyzny. Kiedyś powiedziała mi nawet, że nie chce mieć w życiu nawet psa. Jeszcze nigdy nie tańczyłam z policjantem. Zatańczy pan? Tak, jak zagrają kryminal tango. Dziękuję pani. Nic ciekawego. Dwa ciosy w głowę, pęknięcie podstawy czaszki. Banał, prymitywny mord. A coś poza tym? Alkohol, środki nasenne, jakieś narkotyki? Nie. Może tylko jedno. Blizna po cesarskim cięciu. Rodziła? Tak. Kiedy? Precyzyjnie to trudno powiedzieć. Co, nie wiedziałeś, że miała dziecko? Nie. Mieszkała sama. A coś poza tym? No mało. Wcale nie mało śladów. Meble, klamki dokładnie powycierane. Była obrobiona z pieniędzy. Drzwi nie otwarte z łańcucha. Wygląda tak, jakby sama wpuściła mordercę. Była rozebrana, leżała. Nikt taksówkarzy jej nie odwoził. W końcu któryś by to pamiętał. No wiesz, nic pewnego. One mają w końcu własnych taksówkarzy. Tak. Pięć stów za kurs i kwita. Napijesz się kawy? Tak, chętnie, dziękuję. No ale co, nagle cały półświatek Warszawy nic nie pamięta? Kompletna amnezja? Co się stało? To była ładna dziewczyna. A jakaś rodzina, coś? Nie, żadnej rodziny, sierota. Jakiś narzeczony tam się kręcił. Słuchaj... Jeżeli to było cesarskie, to znaczy, że dziecko urodziła żywe, tak? No raczej tak, ale wiesz, też nic pewnego. Jedyne, co mamy, to taki krwawy ślad palca na wazoniku takim szklanym. Z tym, że to też niewiele daje, bo ręka była w rękawiczce, skóra prawdopodobnie glansowana. No wiesz, morderców Lindberga podobno odnaleziono dzięki śladom Hebla, którym była zrobiona drabina porzucona na miejscu przestępstwa. Brawo, bardzo to dobrze pamiętasz. No, staram się. E, powiedz... Uda się ustalić, gdzie rodziła? Na pewno. Twoja pani Ewa ci to załatwi. No, chętnie jej w tym pomogę. Ile słodzisz? Wierzyczki. Pani Ewa mówisz? Tak. Porucznik Borewicz, dzień dobry. Z sierżant Olszańską poproszę. Ewa? E, cześć, dwie sprawy. Po pierwsze okazuje się, że ta grabik miała dziecko. Trzeba ustalić, gdzie je urodziła. W domu, w szpitalu, nie wiem. Jakbyś miała kłopoty, to doktor Florczak deklaruje pomoc. No, średnio przystojny. I druga sprawa. Czy udało wam się już odszukać tego narzeczonego, tego Masłowicza w Łodzi? Ile? 400 tysięcy na książeczce? A to konto w banku też pewne? To w sumie dużo tego. Tak. Muszę kończyć już. Będę za godzinę w Warszawie. Cześć, na razie. Właśnie. Tu są wszystkie akta tej grabik. Dziękuję. Dziecko było zdrowe. 4,10. 56 cm. Dziewucha jak byk. Pamiętam ją dobrze, bo mamuśka wpadła w oko panom doktorom. No, proponowała mi nawet, żeby może oddała, ale powiedziała, że nie. Nie, to nie. Wie pan, teraz to żaden problem. Ludzie, co chcą adoptować, to czekają w kolejce, jak po cielęcinę. Jak pan skończy, niech pan zostawi w pokoju lekarskim. Yy, mam jeszcze jedno pytanie. Czy ją ktoś odwiedzał tutaj? Przychodził do niej do szpitala? Nie byliśmy jeszcze tatuśkiem? Ja? Nie, jakoś. A dlaczego? W szpitalach położniczych nie ma odwiedzin, proszę pana porucznika. Mhm. Kobietom czasami też należy się trochę odpoczynku, nie? Rozumiem. Mhm. Dziękuję pani. Uwaga, pociąg osobowy z Łodzi Fabrycznej do Skierniewic przez Koluszki odjedzie z toru piątego przy stronie trzecim. 
Pociąg z ulicy Fabrycznej do Wiedźni przez Koluszki odjedzie z Tory Piątego przy Peronie III. Ale w mundurze to mu jednak lepiej. Komu? No przecież nie pił wszystkie buty koklosoli. Co? Jedziemy, jedziemy. Jak wielcy ludzie sztuki idą, to was to nie interesuje. No, Szanso niski, żeby szły rozdegliżowane, to byście się gapili. Szanso niski? W poniedziałek rano na dworcu? Z największą przyjemnością. Na razie jedziemy. O 15 będą wracać tym samym pociągiem, co my. Po prostu w poniedziałek mają wolne w teatrach. No i przyjeżdżają tu do filmów. Dzień dobry. żeby nie robiła zabiegu. No, wie pan, dałem jej wtedy całe swoje oszczędności, żeby tylko, no, żeby urodziła to dziecko. Dwa lata przez te dłużej czekałem na mieszkanie. Myślałem, że się ustatkuje, że się zgodzi na ślub. No, chciałem je potem wziąć, ale nie miałem mieszkania. A Ewa wychowała się w domu dziecka i Małą też oddała. Zna pan adres tego domu dziecka? Nie, przeniosła je. Znam adres tego poprzedniego, a teraz nie chciała mi podać tego drugiego. No wie pan, ja formalnie to nie mam do dziecka żadnych praw. Nazwisko jej dała swoje, ojciec podała NN, więc ja... obcy. Czy pan wie z czego... Utrzymuje się Ewa Grabik? A dlaczego, jeśli wolno zapytać, milicja interesuje się panią Grabik? Ona nie żyje. Kiedy ostatni raz widział pan Ewę Grabik? Dawno, jeszcze w lecie. W lecie, mówi pan. No, sprawdzimy. Chciałbym zobaczyć wasze rękawiczki. Zgubiłem. Czy wyrzuciłem? Nie, nie, zgubiłem. Gdzie? Jakby wiedział gdzie, to prawdopodobnie by sam odnalazł. Pan je zgubił w pociągu, prawda, panie Masłowicz? Nie, ja nie jechałem pociągiem. A nie robi pan specjalnie wrażenia zaskoczonego? Niewiele mnie od niej spotkało dobrego. Pracowała tu. Tam, gdzie wynajmowałem pokój, załatwiłem mi jej. Nie wiedziała nawet, że dopłacałem 300 zł, żeby tylko... No, żeby tam mieszkała niby, że tak tanio. A potem zaczęła chodzić do Grandu i wyjechała nagle do Sopot na sezon. Była kelnerką. Po miesiącu zadzwoniła do mnie, że będziemy mieli dziecko. No, dopiero po roku udało mi się ją odnaleźć. Jutro pan złoży na komendzie oficjalne zeznanie. I proszę nie opuszczać miasta do bez porozumienia się z nami. Gdyby pan sobie jednak przypomniał, że był pan u niej ostatnio, to bardzo proszę o kontakt. Tu jest moja wizytówka. Oczywiście byłoby lepiej, jak pan zadzwonił wcześniej, zanim ja będę dysponował dowodami na to, że pan utrudniał nam dochodzenie. Do widzenia. To było zaraz po tych dniach wolnych, na 22 lipca. Tak? Powiedziała, że już może tę małą zabrać do siebie. Czy ona była pozbawiona praw rodzicielskich? Nie. Zosiu! Proszę pani, a wcześniej ona odwiedzała tę małą? Rzadko. A jak wyglądał ten mężczyzna? Siedział w taksówce, nie wysiadał. Śliczny bałwan. Tylko nie ma oczu, nie wiem dlaczego. Nie zrobicie mu oczu? O, tak? Dobra. Teraz jest wspaniale. Dobrze, to ja dziękuję pani. Ale Ta? wie pan, że o tę małą to już ktoś przed panem pytał? Kiedy? Dzisiaj. Dzisiaj? A kto to był? Jak wyglądał? Telefonował. Powiedział, że 
Pytał, czy nie mieszka tutaj mała Grabik. I tak jak pan pytał, jak się tam ten facet nazywał, kiedy to było, co powiedział. Potem powiedział, że z kuzynem Grabik i bardzo był zdziwiony, że już tę małą zabrano. Oj, przepraszam. Heniu! Dziękuję pani ślicznie, już będę uciekał. Czy pani bywa czasem w Warszawie? Nie wypilibyśmy kawy przy jakiejś okazji? Jutro będę w teatrze. A mogę wiedzieć w jakim? Polskim. Jakoś się spróbuję dozwonić. Dziękuję pani. Proszę bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Ja 07, ustalcie, co się dzieje z Masłowiczem, bez odbioru. że w sierocicach są ładne freblanki, ale wy zdajecie się szukać morderców tej grabi, co? Po pierwsze, freblanki były we freblówkach, jak za czasów Franca Józefa nazywano przedszkola, a nie w sierocińcach. Po drugie, nie ma u nas sierocińców, są tylko radosne domy dziecka. A po trzecie, to bardzo bym chciał wiedzieć, co się stało z tym dzieckiem. A po co? Bo zawsze w szkole lubiłem równania z jedną niewiadomą, a nie z dwoma. Co z tym Masłowiczem? Sprawdzają. A mówię, żeby go zamknąć. Ewa Grabik? Oczywiście, że ją pamiętam. A czy coś się z nią stało? Niestety. Chciałbym dowiedzieć się właśnie o niej jakichś szczegółów. Tak rozumiem. To była bardzo trudna dziewczynka. Matka ją do nas przyprowadziła. Posadziła o tam. I powiedziała, róbcie z nią co chcecie, możecie ją nawet utopić. Tak, matka tak powiedziała, dowoźnie. I wyszła. Nawet się z mało nie pożegnała. Kiedy Ewa miała sześć lat, Pchnęła nożem inną dziewczynkę, za to, że tamta zjadła deser. To było bardzo ładne dziecko. Kilka razy chciano ją adoptować, ale po jakimś czasie rezygnowano. I Ewa znowu wracała do nas. No a od sprawy psa to już naprawdę było bardzo ciężko. Tylko ja nie wiem, czy pana interesują takie szczegóły. Tak, tak, nawet bardzo. To proszę, przejdźmy może do kancelarii. A na czym na sprawę z tym psem? Bardzo proszę, niech pan siada, to jest zwierzę. Dziękuję. No więc z tym psem, cała sypialnia Ewy chciała mieć psa, więc zaczęli zbierać makulaturę, butelki, szkło, zbierali 200 zł i pojechali do schroniska. Przynieśli psiaka, bardzo miłe psisko. Ewa szalała z radości. No ale kiedyś w czasie inspekcji pani inspektor zrobiła aferę. Bo wie pan, takie przepisy, higiena. Tego psiaka ukrywali w czasie kolejnych inspekcji, no ale... Ona postawiła to sobie za punkt honoru. I w końcu sprowadziła pogotowie weterynaryjne czy coś takiego, no i tego psiaka uśpili. Czy pani się orientuje, skąd ona pochodzi, ta Ewa Grabik? Z Podmińska, tak. Z Podmińska. No a kiedy skończyła 18 lat, wyjechała od nas i od tej pory nie mamy z nią żadnego kontaktu. Podobno i źle skończyła. A wie pani, czy ona może miała dziecko? Dziecko? Nie, nie chyba nie. Nie wiem, ale zdaje mi się, że nie. A psa to ja tu zdaje się swoją drogą widziałem. A jest. No, czasy się zmieniają. Udało nam się przekonać władze, że lepiej, żeby dzieci miały robaki, ale żeby były psychicznie normalne. Wie pan, 
One nie są kochane nich, więc chociaż mają co kochać. A pan? Pan pierwszy raz zetknął się z domem dziecka? Proszę? Nie, nie, w 47 mieszkałem przez pół roku. Ach tak? Matka zmarła przy porodzie, a ojca mi zastrzelili. Tak. Ale to zupełnie inne czasy. Bardziej baliśmy się wtedy w Werwolfu niż pani inspektor. A swoją drogą z tym psem to rzeczywiście smutna historia. A czy pana ojciec też był milicjantem? Uczył natomiast milicjantów, co to znaczy prawo karne, chociaż oni wtedy jeszcze nie wszyscy umieli dobrze czytać. Dzień dobry, cześć. Cześć. Dałem dwóch zwiadowców, żeby się wkręcili do konduktu. Tak. No i jedną dziewczynę, żeby tak na wszelki wypadek z boku. Dobra. No i tak. Mira Fiori mówiła, że ona nie lubiła ludzi. Prowadzić dziecko na pogrzeb. Jestem z milicji, chciałbym z panią porozmawiać. Ja już składałam zeznanie na komendzie. Wiem, ale ja mam jeszcze kilka pytań. Nie zajmę pani wiele czasu. To co, mogę wejść? Pan magister przysyłał dolary na PKO, sprzedawałam, ale teraz to podobno można legalnie. Myślę, że syn pani trochę w tym pomagał. Nie, skąd? Pracuje, ma artystyczne zajęcie. A jeśli idzie o te Ewę Grabik, o kogoś z rodziny, ze znajomych, na przykład pan Masłowicz? Z rodziny nikogo. Na ostatnie święta to nawet chciałam ją zabrać z nami do rodziny, no żeby nie była sama. Może pan jednak przerwie na chwilę do szorowania, nie przyszedłem tu z towarzyską wizytą. O właśnie. Proszę mi powiedzieć, czy ona, znaczy Grabik, nigdy nie wspominała o żadnym dziecku? Nie. O jakim dziecku? No a jak chodziła w ciąży? Nie wiem. Ona nie miała żadnego dziecka. Przecież bym coś wiedziała, sprzątałam jej trochę. Mhm. Ladziuchna ta mała nie była na wakacjach? Była. Nad morzem. Mało słońca było. Nad morzem? Tak. W jastarni. Rozumiem. Jakby ktoś pytał o Ewę Grabik, albo przychodził do niej jakieś listy, to proszę mnie zawiadomić. Tu zostawiam pani swoją wizytówkę. Na razie to wszystko. Dziękuję. Do widzenia. Teraz to każdy wielki w Czasowiczu. Do familii na wieś jeżdżą i pół prosiaka przywożą. Wie pan, jak to przed wojną mówili. Kogo nie stać na Krynicę, to jedzie za granicę. Była w lecie. Dwa razy jajka od niej brałem. Takie, wie pan, od kur, co to grzebią po podwórku. To lepsze w smaku niż hodowlane. Oczywiście. Syn ją odwoził. Gdzieś z Mińska. Moje uszanowanie. Makujew się ta wieś nazywa, czy jakoś tak. Syn pan mówi, tak? Taki młody hipiś. Mieszka w Mińsku. Pracuje u fotografa. 
teraz to kieruje całością, bo fotograf już nie żyje. Mnie dwa razy fotografował. Dobrze, a on tu odwiedza matkę? Przyjeżdża? Odwiedza. Po pierwszym to bardzo kocha mamusię. Rozumiem. No dobrze, dziękuję panu. Do widzenia. Do widzenia. No co? Ta stara coś kręci. Słuchaj, poszukaj mi na mapie makówce. To powinno być gdzieś koło Mińska. A może to ten... Syn Alek zmalował to dziecko. Może matka rzeczywiście nic nie wie. Jak to, to wymyślisz, że to nie Masłowicz jest ojcem? Masłowicz robi wrażenie, że mu na tym dziecku zależy. No. Wierzył, że jest ojcem. Chciał mieć dom, żonę, dziecko. W końcu facet ma już swoje lata. A tu przystojny sąsiad, dużo od niego młodszy. Co? Też. Nie dacie ojciec, nie dacie matkę. Zorientował się, że wy, wyeliminowano go z tej zabawy. Co? Ale? Starszy, zakochany mężczyzna może być nieobliczalny. Mówisz to tak, jakbyś wiedziała cokolwiek na ten temat. Nie wygłupiaj się. A wracając do sprawy, to ja raczej bym podejrzewał Sałacińskiego. A poza tym ciągle mam wrażenie, że to ten dzieciak jest tutaj kluczem. 07. Co z tym Masłowiczem? Poczekaj, mam tu jakiś meldunek dla ciebie. Nie ma go w pracy ani w domu. Podobno wziął trzy dni wolnego. Jak mnie zrozumiałeś, odbiór? Zrozumiałem bez odbioru. Przysnął? Masz? Mhm. Trochę bogo od Mińska. Dobra, to pojedziemy zobaczyć, jak wygląda ten makłowiec, którego tak się wybiera pani Sałacińska. A potem wpadlibyśmy jeszcze porozmawiać z panem fotografem, co? Sławek, podrzewam, że tam nie będę, a tak to... Co tak to? A, pani Anka zamierza się urwać z pracy. No to powiedz coś, jak normalna baba w tej sytuacji, że co? Dziecko masz chore, angina, ksinka, koktus, Ach. tak? Rury ci pewnie w domu wymieniają, albo zaoczne studia robisz. Mam umówioną kosmetyczkę. Idę na spóźnioną Barbary. No to mówię jak do człowieka. Dobrej zabawy, pryskaj. Cześć. Cześć. Ewa? No? Ale Zubkowi to raczej powiedz coś o praniu, a nie o kosmetyczce. <grym> Cześć. Dzień dobry. Dzień dobry pani. Proszę pani. Ja to niedawno jestem, jeszcze nie ma miesiąca. Jeśli chodzi o Sałacińską, to najwięcej będzie wiedział Sołtys. 
A ta stara była na leczeniu, trochę nienormalna. Mhm. Podobno lata. Chodzi tam, zapala świeczki, układa kwiaty. Głucho nie ma. A gdzie ona mieszka? A tam, koło Szczurowskich. Mhm. Ale najłatwiej spotkać ją u sąsiadów na telewizji. Okropnie lubi patrzeć, chociaż mało z tego rozumie. Ale taka jest na tą telewizję, że latem chodziła na odrobek tylko po to, żeby dali popatrzeć. Mhm. A może lepiej będzie, jeśli pan sam pójdzie. Dlaczego? Tak będzie mniej oficjalnie. Co, panie poroczniku? No ja ale... oczywiście zaprowadzę pana, ale pan sam się więcej dowie. Mhm. Jestem z innej wsi i mnie się tu jeszcze niewiele mówi. To właśnie niech się przyzwyczajają, idziemy. A ta kobieta w dzień ją raczej rzadko można spotkać. Po nocy chodzi. Dziwna jakaś. Psy na nią nigdy nie szczekają. Pewnie, że była. Co roku przyjeżdża na letnisko. Mhm. To siostra Szczurowskiej. Ale w tym roku krótko co i byli. Wyjechali zaraz jak to rządowe święto 22 lipca. 22 lipca pan mówi. Na pewno? Tak, pamiętam. Szczyny był u Szczurowskiej. Mhm. No dobra, to wszystko. Idziemy. Dziękuję panu. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Tatam. Otwórz sałaciński. Tatam. I otwiera. Milicja. Czego? Nie mówi się czego, tylko słucham. Powiedziałem milicja. A nakaz pan ma? Czego pan chce? Zaraz się dowiesz. Kiedy ostatni raz byłeś w Makówcu? W jakim Makówcu? <głos> Gdzie pracujesz? Tu pomagam. Ty niech ci najpierw pokaże legitymację. Chcesz? Powiedz mi, gdzie twoja matka była w tym roku na letnisku? Nie wiem. A kiedy ostatni raz ją widziałeś? Już dawno. Kiedy dokładnie gdzie? No nie pamiętam. Dlaczego on ci mówi na ty? Zamknij dziób. Ewa Grabik, znasz? W ogóle jej nie znałem. A dlaczego mówisz o niej w czasie przeszłym? Ty, a co to za grabik? A w ogóle ty, ty nie pracujesz w telewizji? Już nie. Posłuchaj, Sałaciński. Bez powiadomienia komendy nie wolno ci opuszczać Mińska. A o tę dziewczynę może pani już nie być zazdrosna. Ona została zamordowana. Gdybyś miał mi coś do powiedzenia, to dziś do wieczora jestem w Warszawie, w komendzie, a jutro od rana w Makówcu. I cały dzień tam będę zajęty. Łatwo nas znajdziesz. Do widzenia. Wychodzisz? Z pieprza do Warszawy. Wyjeżdżam. Ale przecież on mówi, że nie wolno. On mówił, że od rana będzie w Makówcu. Tak. Zamordowan? Ty się znał? Przynieś piwę. Masz ambulans kryminalistyczny? Oba w terenie. Dwójka będzie za godzinę. Kończą jakiegoś samobójcę. Zrozumiałem, za godzinę cię wywołam. Powiedz mi, co z Masłowiczem? Ustalili, że pracował na trzecią zmianę. Wyszedł ze wszystkimi, w domu go też nie ma. Sąsiedzi nic nie wiedzą, odbiór. Zrozumiałem, teraz zanotuj. Skierować natychmiast karetkę ze stacji krwiodawstwa do mieszkania Janickiego. Pobrać na miejscu krew od dziecka i ustalić grupę krwi. Wyniki zameldujesz mi na radiowóz. Jak zrozumiałeś odbiór? Zrozumiałem, wykonuję. Dziękuję.
Ja 07, co z Sołacińską? 07, dziecko zostawiła u sąsiadów. Jedzie teraz pociągiem w kierunku Mińska. Jak mnie zrozumiałeś, odbiór? Zrozumiałem. A co z tym ambulansem? Sierżant Olszańska już zawiadomiona. 07, za chwilę się do ciebie zgłoszę. Przejdź na trzeci kanał. Czego tu szukasz? No, mów czego. Gdzie jest mała? Jaka mała? Robaków szukam. Widziałem cię wtedy w nocy. Widziałem cię dokładnie, jak wybiegłeś z mieszkania Grabik. Nie wiem, o co panu chodzi. Nie wiesz. Myślałem, że załatwimy to między sobą, ale jak nie chcesz, to... Porozmawiamy gdzie indziej. Zostaw go! Zmusiłeś się, jak sumacja odbyła się wczoraj. A teraz mów, pan cię o coś pytał. To był moment. Matka wyjechała do Warszawy. Co? Właśnie przygotowali chrzciny urodziny. Wypiłem trochę i, i przysnąłem. Kiedy się obudziłem, małe już nie było. Dopiero w nocy. Wypłynęło. Tam. Przy tam. Kto? Mała Janicka. I wtedy wziąłeś dziecko Grabik? Tak. A ona wiedziała o tym? Wiedziała? Jeszcze się w Francji targowała. Wzięła 15 tysięcy i miałem zrobić Janickiego. Ale on zielony trzyma w banku. Spokój. I wtedy zaczęłam mnie szantażować. Powiedziała, że powie Janickiemu i, i na milicji. Mhm. I wtedy... Nie chciała mnie zabić. Podszedłem do niej. Czasem mnie wpuszczała. Zaczęła się szarpać i... Rozumiem. Zaczekaj tu chwilę. Spokojnie, spokojnie. A skąd wiedzieliście? Gdzie ją zakopałem? W ogóle nie wiedziałem. Ani gdzie ją zakopałeś, ani że ją w ogóle zakopałeś. Liczyłem na to, że sami to wskażesz. Ekshumacja odbędzie się dopiero jutro. Zabierzcie go do komendy i wracajcie tutaj. Muszę poczekać na ambulans. Tak jest, ale. 
Jednego tylko nie rozumiem. Dlaczego ten Masłowicz utrudniał nam dochodzenie? Będzie odpowiadał. A właściwie, czy to teraz takie ważne? Może i masz rację. Niech pan poczeka na mnie w radiowozie. No bo niby tak, znam całą prawdę. I komu ona ma przynieść szczęście? Może chociaż jemu. A ja nicki? A ta mała? Brudna sprawa. Thank you. 